उशीर होतो आहे का तुला क्या फिर कर लो हो बट ये भी तो इम्पोर्टेंट है अरे तुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है ना छोड़ दे सब जा पापा सपना इम्पोर्टेंट है लेकिन फर्ज उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या हुआ इतने दिन से देख रहे हो तेरा गेम में ध्यान ही नहीं रहता क्या हुआ बता यार कुछ नहीं हुआ यार बस मेरा मन नहीं लग रहा है बस मुझे थोड़े टाइम अकेले रहना है दुर्गा प्लीज क्या लोगों की हेल्प करती है उतना पढ़ाई पे भी ध्यान देना ये ले मेरे नोट्स अब लास्ट पर अट्टा मारेगी ना और नहीं तो क्या मुझे तेरी तरह डॉक्टर थोड़ी बनना है मुझे तो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है एक काम कर तू ना डॉक्टर बन के पैसे कमा मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लाती दोनों ऐश करें भाई क्या ऐश की बातें हो रही है मुझे भी तो बताओ मैं भी तो दोस्त हूँ तुम्हारा दोस्त नहीं दुर्वा मेरी बहन जैसी है मतलब तेरी भी बहन जैसी है क्या बहन नहीं हो मेरी कोमल मत कर मजाक वो सीरियस हो जाएगा ओ सीरियस हूं मैं सीरियस है तू हां तूने देखा है अपने आप अगर गुंडे आ जाएंगे ना तो मुझे तुझे बचाना पड़ेगा <laughs> चल मिलते हैं देखो नारायण भाऊ तुषार के पापा के जाने के बाद से मैंने अकेले उसे पाल पोस के बड़ा किया उसे इंजीनियर बनाया इसलिए शादी के लिए मेरी कुछ शर्तें मैं चाहती हूं कि शादी का सारा खर्च आप करें और तुषार ने एक घर भी लिया है तो उसमें लगने वाला सारा सामान आप करके देंगे ठीक है मैं कोशिश करूंगा पहले तुषार को अंबिका को तो पसंद करने दो अरे त्याला अंबिका पसंद है बस आप हमारी बात पे हाँ कीजिए आप भी अच्छे से सोच लीजिए फिर हमें फोन कर ले नमस्ते 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 अरे दुर्वा तू आली चल आप मुझे सब ज़्यादा नाटक मत कर पिछले दोनों लड़कों ने तेरी वजह से मुझे नाका अब सबको सुंदर और गोरी लड़की चाहिए तो मैं क्या करूं जान दे दो अपनी ये क्या बोल रही है तू चुप चुप बोल दुर्वा तू बाहर जा <laughs> क्या प्रॉब्लम है 
तू ज्यादा मत सोच और अंबिका दीदी दिल की बुरी नहीं है और अंबिका दीदी की एक बार शादी हो गई ना कि उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी चल ना यार अब ऐसे मत रहना थोड़ा सा हंस दे यार तू तो ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा हंस दे मत कर यार यार हेलो एक बात बता मुझे तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी हाँ क्यों फोन करता है मुझे बार बार और इतना ही बहुत ज्यादा प्यार हो गया है तो एक काम कर सामने आना ये फोन पर साइको जैसी हरकत करने की क्या जरूरत है क्या हुआ पता नहीं कौन है फोन करता है और बोलता है आई लव यू नया मजनू मजन पड़ेगा <laughs> सुंदर लग रही है नहीं करेगा तो और कौन करेगा बाबा मैं शादी में नहीं आ पाऊंगी मेरा मैच है मैं पुणे जा रही हूँ कैंसिल कर दो कैंसिल नहीं हो सकता बाबा सॉरी अरे आज तक दुर्वा अरे सुन तो अरे क्या हुआ है क्या इसको कुछ नहीं बस एक बार अंबिका की शादी हो जाए फिर सारी टेंशन खत्म हो जाए अच्छे है ना बाबा को पता चला हमें गाड़ी देंगे पवन चल पवन अभी तो जा रहा हूं मैं इन बाद में छोड़ूंगा नहीं तेरे को बेटा 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 अरे भाव मेरी बेटियों से गलती होगी माफ कर दो भाव बात कर दो अरे चल पाओ भाव 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 अरे गलती हो गई मेरी बेटियों से और तू क्या करती है आंखों में हाँ ये डर लगती है हगलाने क्यों लगती है ऐसे आवाज नहीं उठाएगी ना तो ये लोग काट खाएंगे तुझे मैं नहीं आऊंगी ना हमेशा बचाने अच्छा ठीक है चल नाराज मत हो मुझे बहुत भूख लगी है खाना खाए न मेरा सुबह से पेट दर्द हो रहा है कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे नहीं खाना अच्छा चल मैं तुझे हल्दी वाला दूध देती हूँ क्या हुआ है तू तो रो क्यों रही है तू ऐसे रोएगी तो टेंशन के बारे मेरी जान चली जाएगी बोल क्या हुआ है किसने किया उसने बोला और हम लोग मान लेंगे वो खुद क्यों नहीं बताने सर वो डर गई है सर पवन और विवेक देशमुख के लड़के हैं ना इसीलिए आप तो जानते हैं ना कि वो कौन है तुम भी तो जानती हो ना फिर भी चलिए देखो कल जाके उस लड़की ने अगर मना कर दिया ना तो देशमुख साहब तुम पर मानहानि का दावा ठोक देंगे देख मैं देशमुख साहब से बात कर लूंगा वो तो मांडवली कर देंगे ठीक है मांडवली हाँ मुझे तो लगा पुलिस वाले हो आप तो दलाल निकले ज्यादा नाटक मत करा किससे उलझ रही है तू देशमुख साहब से जानती है ना देशमुख साहब को वो अपने लड़के के लिए तुम्हारे खानदान की दिवाली बना देगा समझिए अब निकलो यहाँ से मैं देख लूंगी अपना आप ना अपनी खैर मनाओ बोलो ये देशमुख और उसके लड़के आजकल बहुत उछल रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता मैं बोलूंगी आप खबर छाप दो वैसे हम विक्टिम के नाम नहीं छापते लेकिन ये छोटा सा गांव है सब समझ जाएंगे कहीं वो लड़की पलटी तो नहीं मारेगी नहीं पलटेगी मैं हूं उसके साथ कोमल अगर का 
क्या ये सच है विचार कर इस पेपर में जो लिखा है वो सच है क्योंकि अगर ये सच है तो इसका सारा का सारा हर जाना देशमुख के बेटे भरेंगे और अगर ये सच नहीं तो तू बोल दे कोमल किसी से डरने की जरूरत नहीं है सच बोल दे क्या सच दुर्वा मेरा रेप नहीं हुआ था कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ तू तो क्यों कहानियां बना रही है कोमल क्या बोल रही है तू तो? तूने मुझे इनके नाम बताए थे ना सरपंच जी ये झूठ बोल रही है मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं बताया था ये दुर्वा तेरे बाप से मेरी दुश्मनी है इसलिए तो सब कर रही है ना देशमुख बहु कुछ भी मत बोलो ए चुप कर सब जानता हूँ मैं तो तुम्हारी बेटी तुम्हारी दोनों की किसी भी बात का कोई भरोसा नहीं कर सकता दुर्वा तू दूसरों के काम में टांग मत अड़ा नहीं तो तुझे और तेरे खानदान को गाँव से अलग कर देंगे कोमल चाहर तुझे लवकर कोमल जल्दी और बेटा लेट नहीं हो रहा तुझे अरे क्या हुआ पता नहीं कब से दरवाजा नहीं खोल रही है कोमल कोमल काकू ये सुसाइड नहीं है ये मर्डर है हमें ना कुछ करना चाहिए कोमल को इंसाफ दिला अरे नहीं चाहिए इंसाफ हमें और तू दूर रह हमसे तुम्हें जितना हमारी मदद की ना उतना काफी है हमारे लिए ये क्या बोल रहे हो आप कोमल सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी मेरे लिए मेरी बहन जैसी थी जितनी तकलीफ आपको हो रही है ना उतनी मुझे भी हो रही है पर अपनी बहन के जाने पर अब मैं रोना नहीं चाहती मैं लड़ना चाहती हूँ बस कर दुर्वा बस कर हमसे नहीं होगा मुझसे होगा पर मैं केस भी फाइल करूंगी और कोमल को इंसाफ भी दिलाऊंगी हमने आ दी देर को तू है तेरी जिंदगी पे उस लड़की ने तेरी जिंदगी हराम कर दी तेरी नौकरी खा गई तू तू देखता रह गया उस लड़के ने तेरी जिंदगी हराम की है उसे छोड़ने का ना समझा छोड़ने का ना राने, इन लोगों को खबर किसने दी सर जिस आदमी ने देखा था उसे गांव में रहता है और उसने पहचान लिया था इस लड़की को जो हुआ बहुत बुरा हुआ है हमारे गांव को तंटामुक्त गांव का पुरस्कार मिला है और मेरा ये फर्ज बनता है कि हमारे गांव की इज्जत को बनाए रखे दुर्वा को अपनी गलती का एहसास हुआ था इसलिए उसने आत्महत्या की या फिर किसी ने उसे मार दिया लेकिन हमें ये बात छुपानी होगी हमारे गांव के बारे में सोचना होगा देशमुख जी सही कह रहे हैं लड़की को न्याय का भी अधिकार नहीं है ये आत्महत्या है या हत्या ये तय करना पुलिस का काम है लेकिन यहाँ कुछ पार्टी के नेता खुद को तानाशाह समझकर ये निर्णय खुद ही ले रहे हैं क्या वो इस देश की बेटी नहीं है हमें न्याय चाहिए दुर्गा के लिए हमें खड़े होना पड़ेगा सर ये औरतों के अगेंस्ट क्राइम खत्म ही नहीं हो रहे आए दिन ऐसी खबरें सुनने पड़ती है कभी कभी मुझे बहुत अजीब लगता है ये अपना समाज माँ सरस्वती माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी की पूजा करता है जो कि स्त्री का रूप है और दूसरी तरफ औरतों के साथ ही हैवानियत से पेश आता है लेकिन ये समाज की सोच हम लोग बदल सकते हैं कोशिश कर सकते हैं 
और इसीलिए ये केस टेक ओवर करने का सोचा है मैंने ताकि नेशनल इशू ना बन जाए लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दो हम लोग आ रहे हैं हेलो सर पी आर नरेंद्र पात्रे सर सर ये एविडेंस और पंचनामा की रिपोर्ट है लड़की का नाम दुर्वा मोहित है सर क्राइम स्पॉट से उसका मोबाइल और पर्स मिले क्राइम स्पॉट कहा है कर दे जरा आसपास देख सुनसान जगह पर ये लड़की क्या कर रही होगी तुम कितने साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो अर्चा कॉमन सेंस है या तो इसको बुलाया गया या जबरदस्ती लाया गया होगा सर लोग तो सुसाइड की बातें कर रहे हैं लोग कह रहे हैं इसलिए सुसाइड है ये हाँ लोग तो ये भी कहेंगे कि सॉल्व हो गया तो हो गया कि सॉल्व बारीक बारीक चीज़ों को देखना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन की ठीक से नहीं की होगी एक बात बताओ गांव से इतने दूर ये सुसाइड करने आएगी यहाँ हाँ सर क्या मिला शायद पेट्रोल का का यूज किया होगा जलाने के लिए इसको लैब में भेज दो सर फॉरेंसिक टीम को बुला बारीक से बारीक चीजें देखो और हाँ आस पास के पेट्रोल पंप पूछताछ करो 20 से 22 तारीख को किसी ने बल्क क्वांटिटी में पेट्रोल खरीदा है लड़की कहा रहती है अपने आखिरी बार कब देखा था दुर्गा को दोपहर तक तो वो घर पर ही थी फिर अचानक शाम को पांच बजे वो घर से बाहर चली गई कुछ कहा नहीं उसने बहुत जल्दी में थी वो बॉक्सर बनना चाहती थी कोई बॉयफ्रेंड वगैरह जी नहीं सर उसका पूरा ध्यान सिर्फ खेल में ही था ये कौन है मैं मनीष मेरे भाई का लड़का दादा और वैनी के मौत के बाद ये अकेला पड़ गया था मदद करने के लिए यहाँ आ जाता है कभी कभी तुम कुछ जानते हो सर गांव के देशमुख पाटिल के साथ उसका झगड़ा हुआ था कोमल को लेकर क्या हुआ था सर दुर्वा ने आवाज उठाई थी कोमल के लिए उसने बताया था कि कोमल का रेप हुआ है वो जयदेव के दो बेटे पवन और विवेक ने किया है सर खान आसपास पूछताछ करो पर इन सब की कुंडली चाहिए मुझे सर और दुर्वा की सी रिपोर्ट निकाल पता तो चले दुर्वा की जिंदगी में क्या हो रहा था बाबा कैसी लग रही हूँ मैं दीदी दिखाओ <laughs> दीदी आप कितनी प्यारी लग रही हो एकदम हीरोइन जैसी एकदम <laughs> सुंदर लग रही है हमारी बेटी <laughs> लेकिन बाबा मैं शादी डॉक्टर बनने के बाद ही करूंगी और वो भी एक डॉक्टर के साथ क्यों <laughs> क्योंकि एक डॉक्टर ही तो डॉक्टर की लाइफ समझ सकता है <laughs> अरे बाबा तू तो किससे भी शादी कर लेकिन शादी कर हमें तुझे दुल्हन के जोड़े में देखना है जो हुआ सो हुआ अब तो तूफान भी बिक चुकी है चले जाते हैं कहीं और जहां पर हमारा अतीत हमारे साथ नहीं होगा अकेले सर मुझे मोलिस्ट करते थे लेकिन दुर्वा ने उनको सबके सामने एक्सपोज किया था लेकिन अभी सुना है कि अकेले सर बेल पे छोड़ गए हैं। कोमल के साथ क्या हुआ था मुझे पता नहीं लेकिन इज्जत तो प्यारी होती है ना सर अगर ये बात गांव वाले को पता चल जाए तो उसे शादी कौन करता लेकिन जो काम आपको करना चाहिए था वो दुर्वा कर रही थी अगर मेरे बेटों ने कुछ किया है तो सबूत लेके आइए बिना वारंट के आप उनसे बात भी नहीं कर सकते उस लड़की का बयान तो गाना आपके पास वैसे भी उस लड़की ने हमारे बच्चों पर लगाए इल्जाम को खारिज कर दिया है तो गाय का केस दुआ करो तुम्हारे बेटे निर्दोष साबित हो तो तुम घसीट के लेके जाऊंगा कॉलर को पकड़ के दुर्वा के लिए हर दरवाजा बंद हो गया था सर अखिलेश ने तो उस पर केमिकल अटैक किया था पुलिस ने कंप्लेन लेने से भी मना कर दिया घर पर अंबिका की शादी टूट गई उसका कसूरवार भी उसको ठहराया गया सर उसके माँ बाप उसको कहीं दूर भेजना चाहते थे पर सर 
उसके माँ बाप भी संत लोग नहीं थे ब्लेम गेम चल रहा था विक्टिम थे दुर्वा ये सच है कि अंबिका की शादी दुर्वा की वजह से टूट गई थी तुषार दुर्वा को पसंद करता था और उसके साथ शादी करने वाला था लेकिन दुर्वा ने उसे साफ मना कर दिया था और फिर उसने अंबिका से भी रिश्ता तोड़ दिया इसके लिए हमने दुर्वा को उसके मामा के पास छोड़ने का निर्णय लिया था मर्डर वाले दिन मतलब बाईस तारीख को उस दिन आप सब लोग कहा थे हम तो घर पर ही थे बस अंबिका अपने चचेरी बहन नंदिनी को मिलने के लिए मुंबई गई थी क्या बात है एक केमिकल अटैक होता है और उसकी कंप्लेन नहीं लिखते तुम सर वो लड़की झूठ बोल रही थी सच और झूठ बाद में पता चल जाएगा तुम्हारा पहला धर्म था कंप्लेन लिखना समझे पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे और जब तक सच का पता नहीं चलता घर पे आराम करो सर दुर्वा की श्रिया रिपोर्ट सर दुर्वा ने ज्यादातर कॉल्स अपने घर वालों को ही किए और कोमल को और उसकी लास्ट लोकेशन क्राइम स्पॉट ही है जहां पर उसको जलाया गया है और हाँ उसको लास्ट कॉल किसी तुषार ने किया है तीन बजे और उनकी पांच मिनट बात हुई है उसके बाद उसको कोई कॉल नहीं आया सर मुझे लगता है तुषार ने उसे जंगल की तरफ बुलाया होगा सर ये तुषार की शादी तो अंबिका से तय हुई थी लेकिन उसने दुर्वा को कॉल किए और हाँ सर एक और नंबर है जहाँ से दुर्वा को बहुत सारे कॉल्स आए और आई लव यू वगैरह इस तरह के मैसेजेस है लेकिन दुर्वा ने उनको कभी रिप्लाई नहीं किया वन साइडेड लव होगा पता करो ये लवर कौन है और उससे पहले तुषार को बुला सर yes. देखो दुर्वा को जिस मोबाइल नंबर से कॉल करता था ना उसकी सीडी रिपोर्ट है हमारे पास कमाल है अरे शादी एक बहन से इश्क दूसरी बहन से क्या चक्कर चल रहा था ऐसा कुछ नहीं है सर आप आप गलत सोच रहे हो अच्छा तो ये भी गलत है तेरे को दुर्वा से शादी करनी थी इसलिए तूने उसको तीन बजे बुलाया कॉल करके उसने ना किया इसलिए उसका मर्डर कर दिया नहीं सर मैं मैं मानता हूँ मैंने उसे कॉल किया था लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर सर मैं जब अंबिका को देखने गया था तब मुझे दुर्वा पसंद आ गई थी सर मेरी पूरी लाइफ में मैंने इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी सर इसलिए मैं उसका पीछा करने लग गया था तो दुर्वा भी हाथ से चली गई अंबिका भी चली गई इसलिए गुस्सा आया और तूने दुर्वा को मार दिया मैंने नहीं मारा है सर मैं सच बता रहा हूँ मैंने नहीं मारा उसे तो कॉल क्यों किया था फिर दरअसल अंबिका से मेरी शादी टूट गई थी और अगले ही हफ्ते मेरी मंगनी थी इसलिए मैंने देख अगले हफ्ते मेरी मंगनी है तू तो, तू तो फिर से एक बार सोच प्लीज अगली बार अगर तूने मुझे कॉल किया ना तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी तो बाईस तारीख को कहाँ था तू मैं उस दिन शॉपिंग कर रहा था सर आप आप इंक्वायरी कर सकते हैं मैं शॉपिंग ही कर रहा था जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है शहर छोड़ के नहीं जाना समझा जी खाना मंगाओ तो फिर जा कल कल अंबिका की सीडीआर रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन निकलवा दुर्वा के मर्डर के दिन वो कहाँ तो पता चलना चाहिए क्योंकि तो उसके पास मोटिव है उसके मर्डर का रिजेक्शन और जलन स्टूडेंट पे केमिकल फेंकता है कंप्लेंट करेंगे तो उनको मार देता है मुझे पता था ये सब मुझ पर आएगा उसे मैंने अपने टीम में नहीं लिया ना इसलिए वो गुस्सा निकाल रही थी तूने केमिकल नहीं फेंका केमिकल सर कोई नॉर्मल चीज है केमिकल अगर मैं केमिकल फेंकता तो उसके बदन पे कोई तो निशान होता किसी ने देखा मुझे केमिकल फेंकते हुए कोई सीसीटीवी फुटेज कोई फोटो कुछ नहीं सर मैं कैसे मान लू ज्यादा कुछ कुछ दिन नौकरी गई थी ना हाँ उसी की वजह से नौकरी गई खाने के वादे हो गए मेरे लेकिन और एक गलती करके मैं मेरा फ्यूचर डेंजर में नहीं डालता ना सर मैं इस तारीख को कहा था उसका मर्डर हुआ था सर इधर उधर इंटरव्यू देते फिर रहा हूँ नौकरी नहीं है काम धंधा नहीं है उस दिन देर रात घर पे पहुंचा देख पटर मारी और सो गया तेरे क्लब सबूत नहीं है मेरे पास इसलिए तो अभी जा रहा है समझा जिस दिन सबूत मिलेगा ना वो क्वार्टर निकल 
ध्यान रखो इस पे और खान दुर्गा का मर्डर जिस एरिया में हुआ उस एरिया का रात को आठ से बारह के बीच कंडम डेटा निकलवा पता करो वहां कौन कौन से मोबाइल एक्टिव है ओके सर सर ये दुर्वा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो तीन महीने प्रेग्नेंट थी सर क्या जी सर 55 परसेंट फीटस जल चुका है लेकिन फिर भी हम डीएनए मैच के लिए उसे यूज कर सकते हैं और हाँ सर उसकी मौत रात को 9 से 11 बजे के बीच हुई है लेकिन उसके घर वालों ने तो कहा था पाँच बजे ही निकल गई थी वो तो पाँच से नौ के बीच में क्या कर रही थी सर सी में कोई लव एंगल भी नहीं सामने आया शायद तुषार के साथ ही उसके संबंध हो सर वो अननोन कॉलर भी हो सकता है उसने दुर्वा के साथ जबरदस्ती की और उसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हुई तो फिर उसने बात छुपाई क्यों अगर वो प्रेग्नेंट थी तो किसी मेटर्निटी होम में जरूर गई होगी आसपास के मेटर्निटी होम में चेक करो अरे अखिलेश और तुषार इन दोनों का डीएनए मैच करवाओ पूर्वा के फिटस से तब तक हम उसके माँ बाप से मिलते देखते हैं उनको कुछ पता था क्या उसके प्रेगनेंसी के बारे में क्या दुर्वा प्रेगनेंट थी आप तो ऐसा रिएक्ट करें जैसे आपको पता ही नहीं था सर मैं सच कह रहा हूँ हमें कुछ भी पता नहीं इस बार नहीं नहीं आपको पता था कि लड़की प्रेग्नेंट है बिना शादी की प्रेग्नेंट है इसने आपने उसका कॉलेज बंद करवा दिया दुर्वा के वजह से तीन बार अंबिका के रेट के टूट गए जो लोग अंबिका को देखने आते हैं वो दुर्वा को पसंद करते इसलिए हमने सोच लिया कि दुर्वा को उसके मामा के पास मुंबई भेज देते ताकि अंबिका की शादी हो जाए बस यही वजह थी सर दुर्वा का जिस रात मर्डर हुआ था उस पूरी रात अंबिका का फोन स्विच ऑफ था वो घर पर भी नहीं थी वो मुंबई उसकी चाचा की लड़की नंदिनी उसके घर गई थी और अगले दिन वो सुबह लौट के आ गई सर सर वो नंबर जिससे दुर्वा को अननोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे वो किसी राजपुरोहित के नाम पर रजिस्टर्ड है फेक आई है सर ये राजपुरोहित को गुजरे छह साल हो गए ये सिर्फ जिस दुकान से इशू हुआ है उसका एड्रेस निकालो यस जिस दिन दुर्वा का मर्डर हुआ उस दिन तुम अपने कजिन नंदिनी से मिलने गई थी ना मुंबई हाँ मेरे पापा ने ही मेरी टिकट बुक करवाई थी लेकिन नंदिनी तो कॉलेज आईवी के लिए मनाली गई थी तो फिर तुम उसे कैसे मिली बोल झूठ बोल रही है ना 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 बता 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 दो मैंने आपसे झूठ कहा मैं मुंबई गई थी पर नंदिनी से मिलने नहीं तुषार से मिलने तुषार तुषार एक बार मेरी बात तो तुम सुनो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता अपनी बहन को देखो और अपने आप को देखो कोई कंपैरिजन है नहीं है बिल्कुल तुषार फिर रात को मैं वहां से लौटी और सुबह मुझे दुर्वा के बारे में पता चला जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता ना शहर छोड़ के मत जाना समझी सर ये दुर्वा शादी के पहले प्रेग्नेंट थी और ये अंबिका की शादी न होने की वजह भी दुर्वा ही है ये दुर्वा ने गांव के सबसे बड़े आदमी देशमुख से पंगा लिया था जो तो दूसरों के लिए खड़ी होती है वो खुद के लिए आवाज नहीं उठाएगी बिल्कुल सर उसकी आवाज चुप कराने के लिए मुझे लगता है उसके माँ बाप ने उसे मारा होगा ताकि इज्जत भी बची रहे और अंबिका की शादी भी हो जाए एक काम करो ये फैमिली के बैंक डिटेल्स चेक करो देखो बाईस तारीख को कोई ट्रांजेक्शन हुआ है क्या विड्रॉल या डिपोजिट का यस सर सर तुषार के डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव दुर्वा के पेटर से मैच नहीं हो रही अब ये दुर्वा पहली बनते जा रही है उसके साथ अगर रेप हुआ है तो चुप बैठने वालों में से नहीं है और उसके सी से भी कोई पता नहीं चल रहा है उसका कोई लव एंगल आखिर ये मामला क्या है सर ये देखिए पेट्रोल पंप की फुटेज ये आदमी ने बल्क क्वान्टिटी में पेट्रोल खरीदा है कौन है आदमी ये पवन और विवेक का आदमी है मन्नू सर मैंने कुछ नहीं किया सर मुझे मत मारिए सर इक्कीस तारीख को तूने वो तेरे साहब की गाड़ी पेट्रोल से फुल कर दी बाद में तेईस तारीख को फिर से तूने टाकी फुल की लेकिन तू गांव में ही था तो क्या कर रहा था तू हाँ पेट्रोल से खाना पका रहा था वो सर गाड़ी की टाकी लीक हो गई थी तो पूरा पेट्रोल निकल गया था उसके बाद मैंने वो और फिर से पेट्रोल भरा सर छूट मत बोल ये पवन और विवेक के कहने के ऊपर तूने दुर्वा को जिंदा जला दिया है ना बोल नहीं सर ये क्या बोल रहे सर आप 
दुर्वा कौन है सर मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ सर उसके फोन में ये वीडियो मिला अब इसके बारे में क्या कहना है रिमांड मध्य क्या बता दो सर पवन सेठ और विवेक सेठ कावल को बहुत परेशान करते थे सर एक दिन मैं किसी काम से फार्म हाउस गया था वहाँ पे मैंने एक सीखने की आवाज़ सुनी थी सर अगर किसी को बताएगी ना तो तेरे पूरे खानदान को मार देंगे समझी अरे हाँ हो जाएगा तुम्हारा काम हाँ एक चल रहा है चौप मैं क्या बोला था जिस दिन मेरे हाथ सबूत लगेगा कॉलर को पकड़ के घिसेट के लेके जाऊंगा मनु को जानता है तू जिसने तेरी वीडियो बनाई कोमल के साथ रेप करते हुए हमारा गवाह बन चुका है वो आपकी बेटी का रेप हुआ था वो वीडियो है हमारे पास विवेक और पवन ये दो देशमुख के बेटों ने उसका रेप किया था और दुर्वा आखिर तक आपकी बेटी के लिए लड़ती रही है जानते हुए भी देशमुख बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है ये बात किसी को मत बताइएगा मेरी छोटी बेटी है उस पर सवाल उठ जाएगा पापा अब तो मान लो कि दुर्वा ताई सही थी ताई ने सुसाइड से पहले माफी मांगी थी दुर्वा से कब ताई ने सुसाइड नोट लिखा था अब वो हमने पुलिस से छुपा के रखा सिर्फ को मरने की इज्जत दिखाते हैं कहाँ है वो एक बार तो मैं वो डट से है गई लेकिन जब वो फिर से आए तो नहीं से पाई दुर्वा ने एक अच्छी दोस्त होने का फर्ज निभाया आखिर तक सर विवेक और पवन की सीडीआर रिपोर्ट आ गई है 22 तारीख को वो दोनों अपने फार्म हाउस में ही थे हमारे पास कोई लीड नहीं है उस नंबर के बारे में क्या पता चला सर सिम कार्ड एक्टिवेशन की डेट तो पता चली है लेकिन वो सिम कार्ड किस दुकान से लिया गया है ये अभी तक नहीं पता चला सर ये मैटर्निटी क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज जहाँ दुर्वा चेकअप के लिए गई थी ये कौन है उसके साथ सर ये आशीष है दुर्वा का दोस्त इससे मैंने पूछताछ की थी दुर्वा के बारे में और सर ये देखिए ये सीसीटीवी फुटेज है शाम के छह बजे की और दुर्वा का मर्डर रात नौ से ग्यारह के बीच में हुआ लिक्वेस्ट ओके सर उसे प्रयार करता था मेरे वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी तेरे को बच्चा नहीं चाहिए था इसलिए तूने उसको मार दिया क्लिनिक का सीसीटीवी फुटेज मिला है हमको सर मैंने दुर्वा को नहीं मारा है सर मैं मैं उससे प्यार करता था सर पर वो मुझसे प्यार ही नहीं कर पाई वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाती थी तुमने देखा है अपने आप अगर गुंडे आ जाएंगे ना तो मुझे तुझे बचाना पड़ेगा <laughs> लेकिन मैंने हमेशा एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया है सर मैं गया था उसके साथ जब उसको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी दुर्वा आप प्रेगनेंट है प्रेग्नेंट मैम ये ऐसा हो ही नहीं सकता मैं सिंगल हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरा किसी के साथ लेकिन ये रिपोर्ट तो तुम्हारी ही है अच्छा तू जादू करे बिना कुछ किए प्रेग्नेंट हो गए वो नहीं मेरा यकीन करिए मैंने तो रेडे जब तक इस सच नहीं बोलता खाना पीना सब बंद ऐसा मारो ना बोलेगा मार इसका भी डीएनए मैच करवा दुर्वा के फिटर से क्योंकि ये जो कुछ कह रहा है ना मुझे हजम नहीं हो रहा है रेप तो नहीं हुआ था कोई तो था जिसके बारे में दुर्वा छुपा रही थी सर उस अननोन नंबर का सिम कार्ड जिस दुकान से लिया गया था उस दुकान का सीसीटीवी फुटेज लेकर इसको जब तक सच नहीं बोलेगा पीटता रहेगा और सच बोलेगा तो ही घर पे जाएगा जिस मोबाइल नंबर से तुम मिस कॉल देता था दुर्वा को उसके डिटेल्स है हमारे पास और इतना ही नहीं तेरे डीएनए से ये भी पता चल जाएगा कि उसके पेट पे लेकिन एक बात बोल दुर्वा ने तेरा नाम क्यों नहीं लिया क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था सर मतलब क्या 
सर बताता हूँ मैंने दुर्वा को नहीं मारा बस रेप किया है उसका मुझे दुर्वा पसंद थी मैं उसके चाचा का लड़का हूँ हमारी कभी शादी नहीं हो सकती थी ना दुर्वा मुझे कभी एक्सेप्ट करती थी मेरे से गलती हो गई सर तूने ये ये किया है तूने और उसको जब पता चला तो उसका तूने हर्षा कर दिया मैंने उसे नहीं मारा सर हर्षा इसको इतना मारो इतना मारो कि इसके बाद में कोई भाई अपने बहन के साथ गलत काम नहीं करना चाहिए इसने दुर्वा का मर्डर नहीं किया तो किसने किया काम सर सर क्राइम स्पॉट का डम डेटा आ गया क्राइम स्पॉट पे जो डम डेटा है उसे ये पता चला है कि दुर्वा के मर्डर के वक्त अखिलेश का नंबर वहाँ पे एक्टिव था और सर इतना ही नहीं उसने अपने अकाउंट में दस लाख रुपए ट्रांसफर करवाए और उसने दुबई की ऑनलाइन टिकट भी बुक करवाई है सर जरूर इसने कांड किया है ये भाग रहा है दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करो उठाओ इमिग्रेशन से इसको चल बता कैसा मर्डर किया उसका सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने नहीं मारा उसे तुमने कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था दस लाख रुपए ट्रांसफर कैसे आए बैंक में हाँ तेरा मोबाइल उस जगह पे एक्टिव कैसे था नहीं मैं जिंदगी खराब कर दी तो मैं भी चाहता था उसकी जिंदगी खराब कर दी मैं दूसरा मौका ढूंढ रहा था सर उस दिन उसका पीछा कर रहा था कुछ नहीं किया सर किसने मारा अपनी बेटी को शादी के जोड़े पे देखा था साहब सुबह बाहर आके लाल पूरा शरीर उसका पंखे से झूल रहा था हम सब भूल गए साहब लेकिन ध्रुवा ध्रुवा नहीं भूले ये मर्डर है हमें ना कुछ करना चाहिए कोमल को इंसाफ दिला अरे नहीं चाहिए इंसाफ हमें और तू दूर रह हमसे हम तो चैन से जीना चाहते थे एक बेटी तो चली गई थी लेकिन दूसरी जिंदा थी ना दुर्वा के कारण हम उसे होना नहीं चाहते था सर मैं डर गया था मैं दूसरा हादसा बर्दाश्त नहीं कर सकता था सर इसलिए हम मौका तलाश में लगे थे दो दिन तक उसका पीछा किया वो तो कहाँ जाती है किससे मिलती है क्या करती है और उस दिन वो तो क्लिनिक से आशीष के साथ बाहर निकल रही थी हमने उसका पीछा किया वो आशीष के घर दो घंटे रुकी कुछ दिन पहले दुकान गिरवी रख के उसे पैसे दिए साहब आपने अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरे की बेटी का मर्डर कर दिया तो भी उस लड़की का जो आपके बेटी की मदद कर रही थी लेके जाए इनको सर ये दोनों लड़कियां स्पोर्ट्स में पढ़ाई में आगे बढ़ने के सपने देख रही थी लेकिन समाज ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया सर ये कहानी तो गली गली में सुनाई देती है वो इसलिए हर्षा कि अभी भी लोगों के दिमाग से गुलामी और पिछड़ा बन नहीं गए लोग इज्जत बचाने के लिए अन्याय भी सहन करते और गुनाह भी करते सब लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कानून और संविधान के ऊपर कोई चीज नहीं है लोग कब समझेंगे मालूम नहीं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.